Sa panahon ngayon, halos lahat gumagamit ng computer. Napaka-advanced ng technology natin. Araw-araw may bagong application, software, devices, inventions. <laughs> at halos lahat tayo naglalaro ng mga computer games, mobile games, at iba pa. Pero ano nga ba ang kauna-una ng computer? So ano pang inihintay nyo? Let's start! First generation of computer vacuum tubes 1940 to 1956. Gumagamit ito ng vacuum tubes na may electrodes para makontrol ang electron flow at magnetic drums para sa memory ng computer. Ang vacuum at magnetic drums ay malaki kung saan kailangan ng malawak na space ng kwarto para makapag-setup nito. Ang first generation of computer ay nangangilangan ng malakas na kuryente upang gumana ito. Dahil dyan, malaka rin at malakas ang init na nabibigay nito. Gumagamit ito ng machine language kung saan ito ang lowest level ng programming language. Nakakapagsold ng operation and function ang first generation of computer pero hindi ito multitasking o hindi pwedeng sabay-sabay ang pag-process. Ang output nito gumagamit ng punch card. Inyak and Unibac ay ang unang lobas na commercial computer. Second generation of computer, transistors, 1956 to 1963. Transistors ang kinagamit ng second generation of computer. Pinalitan nito ang vacuum tubes. Ang kauna-unahang transistor ay naimbento noong 1947. Ang transistor ay mas maganda kaysa sa paggamit ng vacuum tubes sapagkat maganda at mabilis ito at maliit kumpara sa first generation. Nagdudulot din ito ng malakas na init kung saan dahilan, kaya nasisira ang mga computer. Gumagamit din ito ng punch cards on paper tapes sa pag-print ng output tulad ng first generation. Symbolic or assembly language ang ginagamit ng second generation from binary machine language. This language allow the programmers to specify the input or instruction in words. High-level programming language were also developed at this time. Third generation of the computer Integrated Circuits 1964-1971 Transistors ang ginagamit ng third generation pero inilagay ito sa silicon chips na matatawag na ng semiconductors para mas mapabilis at mas paganda ang computer. Ang third generation ay gumagamit na rin ng keyboard at monitors at meron na rin ito ng operating system or OS. Ang third generation ay mas portable Fourth generation of computer, microprocessor 1971 to 2010. Gumagamit ito ng mas advanced na teknolohiya kung saan microprocessor na ang ginagamit dito. Kung natatandaan natin ang first generation, kailangan ng malawak na space para mag-setup. Pero sa fourth generation, halos hawak na lang natin ito. Noong 1981 naman, ang IBM ay ang pinakauna-unahang naglabas ng first home user computer. Ang 4th generation ay napaka-advanced, maliit ito at mas mabilis. Hindi na rin ito nagbibigay ng malakas na init, kaya matagal na ito masira. Ang 4th generation ay napakabilis at mas magandang gamitin. Next is 5th generation. Pero ano nga ba ang meron dito? Abangan sa susunod na video. Thank you for watching!